20-шы бетте спортс деген тақырып бар, яғни Can Understand the Text about Sports in Kazakhstan, яғни жалпы мақсат, Қазақстандағы спорт туралы мәтінді түсіне аламын, яғни бұл жерде аударма жұмысы мен көп жұмыс жасау керегі. Енді бірінші тапсырмадан бастап орындайтын болсақ, қоршадағы сөздерді біздер мағынасын білу керек біз айтылуын және мағынасын. Футбол, футбол, боксинг, бокс, джудо, джудо, сайклинг, велосипед, тебу, тейнис, тейнис, хоккей, хоккей, рейслинг, крес, скайинг, шаңғы тебу, гольф, гольф, суймин, жүзу, гимнастикс, гимнастика, хорс райдинг, атқа мәнеге бұл барлығы спорттың түрі. Енді екінші тапсырманы тыңдау арқылы жүзеге сады, тыңдағында мұна мәтінді тыңдайсыздыр және сұраққа жауап береміз. How old is Talgat? Енді Talgat деген кім екен білейік. Hi, my name is Talgat and I'm 12. Яғни, мен 12 демін дейді енді осы жерге Talgat 12-де деген жауапты жазу керек біз. He is 12. Келесі, what is Talgat's favorite sport? Talgat-тың сүйікті спорты не? My favorite sport is horse riding. Менің сүйікті нем жаңғаған спортым ол атқа мүн өдейді. Енді талғатсыз деп жазу қалады, немесе his favorite деп жазу қалады. Екі өте қат емес, талғатсыз деп жазайын, талғатсыз favorite. Favorite sport is horse riding. Келесі үшінші сұрақ, who thinks Astana is the best city? Astana керемет қала деп кім ойлайды дейді. Бұл жерде үш адам ем, қазір қарайық, I'll go to the hippodrome, атырау, Hello, I'm Anju. I'm 13. I'm from Astana. I think it's the best. Anju will like it. Anju. Anju thinks that Astana is the best city. Kilesem, who are Altai and the Yeren? Altai mean Yeren taking come here. Алтай мен ерен деген кім қарайық? My favorite sport is cycling. Үнжі өткі сайклинг екене, сүйікті спорты. I cycle to school every day. These are my cousins, Алтай енді ерен. Оның немере ағылары екене. Үнжі өткін. Үнжі өткін немере ағылары екен. They are. They are. Үнжіус. Үнжі өткін дегене, үнжіус деген. Қықтап қалма қазір. Қазір қ Келесі, Where is Gulmira from? Gulmira қай жақтан енді Gulmira дыңдайық. Hi, I'm Gulmira and I'm 13. My favorite sport is judo. My friends and I are in the judo club at school. Қай жақтан екендігі жасылмаған. Алматы. In my hometown, Алматы дейді, сонықтан Алматы екен. She is from, үлкен әппен жасамызе, She is from Алматы. Келесі, what club is Gulmira in қандай клубта дейді, judo группасында тобында емі, I, менің достарым және мен дейді, сондықтан she is болады, she is in judo club. Барлық сұрақтар қамтылды, алты сұрақ болу керек, алты жауап, 3-4-1-2-3-4-5-6. Келесі, енді Үшінші жаттығыда мәтінде көппен берілген сөздерді несе дейді қарап, then choose the correct words to complete the rules. Осы ережені тұқтыру үшін несе керек біз? Бұрын белгілу керек біз. Point to count. We use this, that, this, those. Бұлар яңын сілтеу есімдіктері, я? This дегеніміз мұнау дегені білдіреді қазір мәтінде көрсетейін. Көппен жазылған Мені көрт тұрсыздар, Is that your horse? Ана ат сенікі ма деген сұрақ. Яңы зәт деген жекеші түрде сілтеу есімдегі анау дегенді білдіреді. Яңы хорс бір ғана аттайтып түрде, хорс әсіз болса, онда басқа шалады. Енді қараңыздар, What are those tall buildings in the background? Артыңдағы үлкен ғимар ана, ғимараттар кімдікі көрінерма? Tall buildings, ұзын ғимараттар деп түр. Сонда көпше түрде аналар деп өзіңнен алшақ тұрған жерде қойылатын немесе өзіңнен алшақ тұрғанда айтылатын сілтеу есімдегі. Келесі, this, this деген мұнау. This is a photo of the 2015's World Championship in the Балуан Шолақ Спортс Пелес in my hometown Алматы дейді. Мұна фото 2015 жылы чемпионатта түскен фото дейді, яғни мұнау дегенді білдіреді. This деген. This деген мұналар көпше түрде. This мұнау фото деп 
айтты бір ғана фотоны көрсетті. Ал мен жерде this are my cousins деп, немере ағаларым деп көпшетірде мыналар өзіңе жақын тұрған кезде мыналар деп, мынау деп көрсетеміз. Ал өзіңнен алшақ тұрған кезде жеке шетірде зат, көпшетірде зөс деп айтады екенбіз. Енді дәл осы мен қазақшалап түсіндірсем, оның енді ағылшыншасын айтамыз. We use this, that, those and those to point to people and things. Адамдарды немесе заттарды көрсетіп айтамыз десе, ол сөздерді қолданамыз деп, яғни сілтеп айтатын кезде, this and that are көпшема жекешеме, әрине жекеше, singular деген жекеше деген. This and those мыналар және аналар ол plural көпше түрде қолданылады. We use this and this for people and things which are which are болады, не as. Бұл сөздерді өзіміздің қасымызда тұрған кезде қолданамыз дейді. We use that and those for things which aren't не. Қасымызда болмаған кезде, яғни қазақшасын етті ме, өзіңнен алшақ тұрған кезде қолданамыз болады. Ең төртінші тапсырмада осы сілтеу есімдіктерін қойу керек біз. Come here and look at this photo болады. Мұнда кел және мұна фотоны қыра. Who are, көпше түрде people е қалқ. Who are they are, анда дейді соңықта those болады. Who are those people over there? Келесі, I'm Bano and this are my sisters. Көпше түрде айтып тұр соңықта this де қойымыз. I'm Bano and this are my sisters, Aru and Dana. Мен Баномын және мұналар менің апаларым Ару мен Дана. Whose is bike, көпше түрде, жеке шет түрде. Whose is that bike over there? Андағы велосипед кім түкі дейді? This exercise болу керек. This exercise, жекеше түрде айтып тұр, is very easy. This exercise is very easy. Бұл жатты ол өте оңай дейді. Енді бесінші жатты ол, we use exclamations to express a strong emotion about something. Look at the example from the text and complete the table with these words. Яғни, бізер мұна сын есімдерді, яғни, бір іс әрекетті, әсерлеп, немесе бір ғызатты әсерлеп жеткізгіміз келсе, осы сөздерді қолданамыз дейді, я. Бірінші, яғни, мысалға, what a beautiful horse, мә, қанда керемет ат деген сияқты. Мұна сұрағы мен сен, негізі мұна what деген сұрақтар, я. Негізі сұрақ, не деген сұрақ. Дегенмен, бұл сөйлемнен кейін леп белгісі қойылады. Ешқандай сұрақ белгісі қойылмайды. Егер what a beautiful horse деп айтатын болсақ, бұл таңыр қап тұрғандығын білдіреді. Мәә, әдемі ат екен деген дәрісті, я? What a great photo, мәә, тамаша фото екен. What an interesting sport. Қандай қызықты спорт деген сияқты, осылай әселеп айту үшін, бір заттың әдемілігін айту үшін, керметілігін айту үшін, осы сөзді қолданады екеміз. Енді осы сөздерді біз мәтінен тау көрек. Міне, what a beautiful horse, тамаша ат екен. What are those tall buildings, мұнау, what a great photo, мә, тамаша фото екен, деп аударамыз, я? Келесі. What an interesting sport. Қандай қызықты спорт дейді. Келесі бізде алтыншы тапсырма қалды. Яғни біздер осы EN артиклін белгісіздік артикл білемізе, қай кесе қалай қолданатымызды. Осыны қарай отырып, қолдана отырып, жаңағы тағыңыр қайтын сөздер сөйлем жасатын боламыз. Мысалға, мен енді мұнау сөздерге өлгі болып табылады. Самат Смаков, мысалға, футбол ойыншысыз бір керемет әнді, қазіргі заман ойы әннің атын жазып, екінші мысалға, what a favorite song, what a interesting song, немесе great song деп айталамыз, тамаша өйін екен деген дәрісті. What a great song. Леп белгі сәбес міндет түрде. Мысалға, тағы не көрсет өге болады. Мысалға, бір керемет кітаптың атын жазып, what an interesting book. Немесе бір тоғызымалақ, немесе бір шахмат, немесе бесасық, я, бесасықтың фотосын көрсетіп, бесасық деп жазасыздар, сосын менде түрде, what in interesting sport, деп айталамыз, я, interesting sport, тағы, тағы не көрсетесіздер, фото болса фото, дәл осыған қарай отырып, мұна бестегі кестеге қарай отырып, несеміз, қарай отырып, үлгіретінде жазамыз. Барлық тапсырмалар орналды, каналға тұркел